Hi! What is up, boys and girls? Mga classmates all over the world! Kumusta kayo? Kaya classmates, huwag din ang palampasin ang pagkakataon nito because it's all about numbers. Dito lang sa Math Dali Live! Let's go! Gusto niyo pong malaman kung nasaan ako? Actually, ay nasa napakagandang marine theme park. Di ba? We got this aquarium! Nagka-oras kasi ako gumala para sa inyo. Kaya't sinama ko na ang aking pamilya, kaibigan, and even you. At huwag kayong magalala. Ililibot ko kayo rito sa ating aquatic park. Uh, aquarium. Namiss nyo na ba pumunta sa museum? Huwag kayong mag-alala dahil babalik na tayo dyan. Sabay-sabay tayo mamasal, okay? Pero syempre, habang nagbabonding tayo, dapat natututo rin tayo. Bago tayo magsimula at lumibot sa marine theme park, Meron ba tayong mga grade 2 students who are watching right now? Tawagin na na ang mga kaibigan nyo at saka yung mga classmates nyo dahil ang topic natin for today is writing numbers in expanded form. Hmm. Dito sa lesson natin for today, magagamit natin yung mga natutunan natin last time tungkol sa values. Sino ba nakaalala ng mga values? Ayan o, oh, ang value ay ang halaga ng digit sa given number. Tama? Tama! Oh, Mag-recap lang tayo ng mabilisan kung naalala nyo pa to. Ano ba ang value ng bawat digit sa ating given number na ito? Okay, ayan. 879. 879. Ang value, value ng 9 ay 9. Dahil nasa ones place siya. Eh, ano naman yung value ng 7? Sa gitna. Okay? 70 yung value niya. Kasi nasa 10th place siya. Tandaan nyo, 7 times 10 is 70. Eh, ano naman yung value ng 8? Na nasa hundreds. 8 times 100 is 800. Good job! Math! Husay! Ang lahat at natatandaan nyo pa. Kaya, very important talaga na na-master nyo yung math lessons natin. Ano nga ba ang expanded form? Let me help you with that one. Ang expanded form ay paraan ng pagsulat ng numbers sa pamagitan ng pagpapakita ng value ng bawat digit. Okay? Ang expanded form ay paraan ng pagsulat ng numbers sa pamagitan ng, pag ng pagpapakita ng value ng bawat digit. Importanteng importante yan Lalo na kapag kayo eh, Tumanda na, nagmature na At kailangan yung gumawa ng cheque <laughs> Trust me okay? At sobrang mahalaga na alam na alam natin Yung pagkuha ng values ng digits Para malaman natin yung expanded form nito Meron tayong mga dapat tandaan Kung at Ano nga ba at paano sinusulat ang expanded form ng isang bilang? Una, remember this. Remember. Okay? Una, isusulat ang value ng bawat digit mula sa pinakamataas na place value hanggang sa pinakamababa na place value, which is once. Pangalawa, na kailangan nyo tandaan, maglalagay tayo ng plus sign sa pagitan ng bawat value. Bakit? Kasi yung suma total nun is equal to the expanded form. Okay? The total is equal to the expanded form. And you will learn more of that later. Bigay tayo example. Kanina, eh, nag-commute ako papunta dito sa ating marine theme park at umabot ng 748 pesos ang aking gastos. Dami nun ah. Kano ba pamasahe ngayon? Taas ng gas, no? Okay. Gamit ng digits na 748, paano nga ba natin gagawin ito or express this number sa expanded form? Subukan natin. Ang unang step, sinabi natin, isulat ang value ng bawat digit. Alamin natin kung anong digit na may pinakamalaking value. At itong digit na nasa hundreds place. What's the digit? 7. Ano ang value ng 7? Tama. 
700 yung value nito. Okay? E ano naman yung value ng 4? Yung 4, nasa gitna. 4 times, nasaan siya? Tens. Times 10 equals 40. Galing. 40. E ano naman yung value ng 8? Times 1? Yes, correct. 8 din dahil nasa 1's place. Ang step 2, ano gagawin natin? Maglalagay tayo ng plus sign sa pagitan ng bawat value. So, ang expanded form ng 748 ay ito. 700 plus 40 plus 8. Ganun ka simple. Ang dali, di ba? Sobrang dali, Kuya Robby. Okay. Hirapan natin ng konti. Gusto ko i-challenge kayo kasi yung mga lessons natin dito, matali lang. Pasok tayo sa loob ng park. Okay, uh, ito. Um, hello po, ma'am. Uh, teka lang, nak nakatingin doon si ma'am. Ma'am, dito po. <laughs> ma'am! Ma'am, hello. Good morning po. Uh, ito yung entrance fee ko. Okay? At nung entrance fee ng mga kasama ko. Uh, ay, salamat po. Ay, thank you. Ingat po kayo, ha? Ah. Ayan, pwede na tayo pumasok. Pero bago tayo dumiretso sa loob ng theme park, magbibigay pa ako ng halimbawa kung paano makuha ang expanded form. Gamit ang amount ng entrance fee natin, kita po natin na 365 pesos, ano nga ba yung expanded form ng 365? Alam niyo po ba, ma'am? Okay. Sabayan niyo po ako. Simulan natin ulit sa step 1. Isulat natin yung value ng bawat digit mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Okay? Unahin muna natin yung biggest one. 365. Hundreds to, di ba? Okay? So, unahin natin yung nasa left. Papunta sa right. Ano yung value ng 3? 3. Nasa hundreds place. That's 300. Easy. 6. Nasa tens place. 60. And then 5. Ones place. 5 lang. So, Ito na yung first step. Meron pa tayong step number two. Huwag kalimutan ang plus sign in between. So, ganun lang kabilis. Ang ating expanded form ng 365 ay 300 plus 60 plus 5. Very good. Math galing. Okay. Para sa ating example number two, eh kanina nagbayad ako ng uh, 500 pesos at May sukli ako na 135 pesos. Gamit ang number naman na 135, ano yung expanded form nito? Simulan natin sa digit na 1. Pinakamataas na value, di ba? 1 times 100 is 100. Okay? 3 times 10 is 30. 5 times 1 is 5. Put the plus signs, ang expanded form nito ay 100 plus 30 plus 5. Napakagaling naman ng mga classmate natin. Okay, sige. Um, isa pang pagsubok or isa pang halimbawa bago ko yung bigyan ng pagsubok doon sa loob ng theme park. Okay? Itong suit kong um, sweater <laughs> ay binili ko na nagkakahalagang 359 pesos. Okay? Itong sweater ko. Gamit ang given number na 359, ano ba yung expanded form nito? Simulan natin sa digit na pinakamataas yung value. That is 3. 300. Yes. And then, 5 is 50. And then, 9 is 9. Ganun lang. So, ang expanded form ng presyo ng ng polo ko na ito na nabili ng isang araw for my birthday is 300 plus 50 plus 9. Kaling! Ay, very good. Eh, ano naman yung value ng 300 plus 50 plus 9? Oh, ano yung total value? It's 359 pesos. Same. Equal lang sila. Oh, last example bago tayo mapunta sa ating Mathly quiz time. Uh, bumili ako ng mango shake sa isang shop malapit dito sa theme park. At ito yung halaga ng mango shake. 
mahal ng mango shake dito ah. Grabe, naabutan ko pa yung mango shake na, ano ba, 20 pesos, 15 pesos dati. Okay, napunta na tayo dito sa 120. Gamit ang given number na 120, ano ba yung expanded form nito? Okay, malilito ah. Trick question to. Simulan natin sa pinakamataas na value, which is 1. 1 times 100 is 100. 2 times 10 is 20. Eh, ano yung sa dulo? Zero siya, Kuya Robi. So, ano yung value niya? Easy. Zero times 1 is still zero. So, ano yung expanded form ng ating 120? It's 100 plus 20 plus 0. Math galing. Galing, no? Nakaka-proud. Basic na basic para sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating excursion, <laughs> sa ating field trip sa aquarium. Kaya naman, feeling ko, handang-handa na kayo. It's time for Math the Leap. Quiz time! Gamit ang bilang ng goldfish sa tank na ito, sagutin natin ang question number one. Okay, piliin lang ang titik ng tamang sagot at ilagay niya sa ating comment section. Question is, ano nga ba expanded form ng bilang ng goldfish sa tank? Meron tayong 234 na goldfish dito. Bibigyan ko kayo ng 20 seconds to analyze and answer and time starts now. Is it A, B, C or D? 234. Okay? Doon sa mga choices natin, pagdating sa hundreds place, yung tatlo, okay na eh. And then you move on, makikita mo ni tamang sagot. And speaking of which, ang tamang sagot, tulad ng sinabi ng ating mga classmates dito, except for one, ay letter C. Okay, it's 200 plus 30 plus 4, which is equal to 234. Okay, check muna natin. Ang 234 or 234 ay merong 2 times 100, 200. Ang 3 ay times 10, 30. 4 times 1, you put 4, and then plus sign, 200 plus 30 plus 4 is the answer. And yun ay yung letter C. Good job! One down, four more to go. Ayos yan. Mapunta naman tayo sa kabilang aquarium. Uy! May mga jellyfish ah. Jellyfish. Mapunta naman tayo dito. Ganda ng jellyfish dito. Saya oh. Merong... Bilis ako magbilang eh. 687. Bilis. 687 yung bilang ng jellyfish dito sa ating tanke. Gamit ang bilang nito, diretso tayo agad sa question number 2. Ano nga ba yung nawawalang bilang sa ating expanded form na 687? Meron tayong 600 plus blank plus 7. Is it A, 8, B, 80, or C, 800? Timer starts now. Jellyfish. Hmm. Ang jellyfish ba sa Tagalog ay dikya? Is that correct? Hmm. Oh, si Ate B. Hi, Ate B. Si Bianca, who is watching us. And, <laughs> kailangan yung abangan ang kanyang um, episodes as well with Knowledge Channel and DepEd. One of my idols yan. Okay, time is up. Correct answer is letter B. Okay? It's letter B. It's 80. Okay, i-review natin. Bakit 80? Ano ba yung value na nawawalang digit? Nasa gitna. So, hinaharap natin, uh, it's 80. Sakto. Since 8 ay nasa 10th place, multiply natin as a 10th place, 8 times 10 is 80. So, diretso na agad. 600 plus 80 plus 7. Ay, daming seahorse, ha? Ganda. Kit nung isa, oh. May iba't ibang kulay pala yung seahorse. At ang seahorse, sa lahat ng mga hindi pa nakakita ng seahorse, kalamita, no? Ganyan lang sa kalaki. 
Ano ang tamang bilang ng seahorse na may expanded form na 400 plus 30 plus 8? Few seconds to analyze, go! Hmm. Ano yung expanded form? Ano yung tamang bilang ng seahorse na may expanded form na 400 plus 30 plus 8? Mm-hmm. 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 <laughs> And time is up. All you have to do is add. The correct answer is 438. Good job! At magpunta na tayo sa pinakahuli. Starfish naman. Starfish. Okay, ang huling kita ko ng starfish. Sa TV, si Patrick. Tagal ko na din natin ng totoong starfish. Okay, punta yung starfish. Ano nga ba yung tamang bilang ng starfish na may expanded form na 300 plus 20 plus 6? 20 seconds, go. 300 plus 20 plus 6. Again, maraming salamat sa ating FYE channel for um, saying yes to Knowledge Channel. Yung bagay po talaga. And time is up! Ang tamang sagot ay 326. Okay? Dito, masaya ang pag-aaral. Ako po si Kuya Robbie na nagkasabing isip Plus Saga equals Mathali. I'll see you guys next time. Easy plus Saga equals Mathali.